ஞான செருக்கு படத்தின் தயாரிப்பாளர் பாணி அவர்களை உங்கள் முன் பேச அழைக்கிறோம் அனைவருக்கும் என் பணிவான வணக்கம் விழாவிற்கு வருகை தந்திருக்கும் நல்லுள்ளங்கள் இயக்குநர்கள் மற்றும் பத்திரிகை நண்பர்கள் தோழர்கள் அரசியல் தலைவர்கள் அரசியல் ஆளுமைகள் அனைவருக்கும் எங்கள் ஞானச்சருக்கு திரைப்படத்தின் சார்பாகவும் ஃபார்ச்சூன் ஃப்ரேம்ஸ் நிறுவனத்தின் சார்பாகவும் தன்னாட்சி குடி நிறுவனத்தின் சார்பாகவும் என் நன்றியையும் வணக்கத்தையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இது என்னுடைய முதல் மேடை இதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி பெரிய மேடையில பேசி எனக்கு பழக்கம் கிடையாது இது என்னுடைய முதல் படம் படம்ன்றத விட இது எங்களுடைய அடையாளம் ஞானச்சருக்கு அப்படின்றத வந்து எங்களுடைய அடையாளம் மட்டும் அல்ல கூடிய விரைவில் தமிழ் சினிமாவின் ஒரு அடையாளமாக அங்கமாக மாறும் என்ற நம்பிக்கையில் இந்த படத்தை நாங்க வந்து தயாரிச்சிருக்கிறோம் இதுல நான் மட்டும் தயாரிப்பாளர் அப்படின்னு வந்து சொல்லிக்க முடியாது ஏன்னா நைன்டி நைன் பர்சன்ட் கிரெடிட் கோஸ் டு டைரக்டர் தரணி ராஜேந்திரனுக்கு மட்டும்தான் ஏன்னா அவரு இல்லை அப்படின்னா இது வந்து எடுத்து வந்திருக்கவே முடியாது ஒரு இருபத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு குழந்தை வந்து எங்கிட்ட ஒரு கேள்வி கேட்டான் என்ன கேட்டான்னா ரஜினிக்கும் கமலுக்கும் ஃபைட் வச்சா யார் ஜெய்ப்பா ஹீமேனுக்கும் சக்தி மானுக்கும் ஃபைட் வச்சா யார் ஜெய்ப்பா முருகனுக்கும் விநாயகருக்கும் ஃபைட் வச்சா யார் ஜெய்ப்பா அப்படின்னு கேட்டான் எனக்கு சிரிப்பு வந்துச்சு என்ன பதில் சொன்ன அப்படின்னு சத்தியமா எனக்கு ஞாபகம் இல்ல எதை சொல்லி சமாளிச்சிருப்பேன் ஆனா ஆனா அந்த பதில் எல்லாம் அந்த குழந்தைக்கு வந்து ஒரு நிறைவை தந்துச்சா இல்ல அதுக்கு ஒரு கரெக்டா இருந்துச்சா அப்படின்றது வந்து தெரியல ஆனா அந்த குழந்தை வந்து அதுக்கான பதில வந்து ரொம்ப காலமா தேடிட்டு இருந்தோம் இந்த ஞானச்சரிக்கு படத்தோட ஃபர்ஸ்ட் காப்பி வந்து நான் வந்து பாக்குறேன் பார்க்கும்போது முதல் சீனே வந்து இரண்டு கடவுளுக்குள் சண்டை மூண்டால் யார் வெற்றி பெறுவார்கள் அப்படின்னு சொல்லி ஆரம்பிக்கிறான் எனக்கு ஒரு பக்கம் சிரிப்பு ஏ இன்னுமா இந்த கேள்வி நான் கேட்டுட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு அதே சமயத்துல பெரிய ஷாக் ஏன்னா தனியா நம்ம பேசுறது வேற ஆனா பொது வெளியில சில கருத்துக்களை நம்ம பதிவு செய்யும் போது அந்த கருத்துக்கள் விமர்சனத்துக்கு உள்ளாகலாம் ஏன் தாக்குதலுக்கு கூட உள்ளாகலாம் எனக்கு பயம் வந்துருச்சு ஐயோ இவன் என்ன சொல்ல போறான் இந்த பையன் இல்ல இது ஒரு கேள்வி கேட்டுட்டு நம்மளுடைய யூகத்துக்கு ஓகே நீங்களே பதில கற்பனை பண்ணிக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லிடுவானா அப்படின்ற மாதிரி ஒரு சில சந்தேகங்களோட அந்த படத்தை தொடர்ந்தேன் ஆனா எந்தவித காம்ப்ரமைஸும் பண்ணாம அடுத்த காட்சியிலேயே என்ன கேள்வி கேட்டாரோ அந்த இயக்குனர் அதுக்கான பதில வந்து சொல்லிட்டார் பயங்கர சர்பிரைஸ் ரொம்ப ஆச்சரியமா இருந்துச்சு அதே சமயத்துல அதை ஆர்கியூ பண்ணணும் அப்படின்னு வந்து மனசு தோணுது ஆனா ஆர்கியூ பண்ண முடியல ஏன்னா அது வந்து அது ஒரு கருத்தா எடுத்துக்க முடியாது அதுதான் பதில் அதை விட ஒரு சிறந்த பதில் இருக்கும் அப்படின்றது வந்து எனக்கு தெரியல கண்டிப்பா நீங்க இந்த படத்தை பார்க்கும் போது உங்களுக்கும் அது தோணும் அந்த பதில் தான் இரண்டு கடவுளுக்குள் சண்டை மூண்டால் யார் வெற்றி பெறுவார் இது ரெண்டு கடவுள் அப்படின்னும் போது ரெண்டு மதத்தை நீங்க தப்பா எடுத்துக்காதீங்க யார் வேணாலும் நீங்க எடுத்துக்கலாம் எப்படி வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் இல்ல ரெண்டு மனிதர் யார் வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் ஆனா யார் வெற்றி பெறுவார் அப்படின்றதுக்கான விடை பதில் அந்த படத்துல ரொம்ப ஆணித்தரமா தெல்ல தெளிவா அந்த இயக்குனர் பதிவு செஞ்சிருக்கிறாரு அப்பதான் நினைச்சேன் ஆஹா நாம சேர்ந்திருக்க கூட்டம் சாதாரண கூட்டம் கிடையாது இது ரொம்ப டேஞ்சரான கூட்டம் ஸோ இவங்க கூட கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையா தான் நம்ம பயணப்படணும் நம்ம நாம இன்னும் அடுத்த லெவலுக்கு கொண்டு போறதுக்கு நம்ம நிறைய விஷயங்கள் செய்ய வேண்டியது இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ஜாக்கிரதையோட தான் அந்த கூட்டத்துல நானும் ஒருத்தனா பயணம் செஞ்சேன் அதுக்கப்புறம் தொடர்ந்து அந்த படத்தை பார்க்கும்போது நிறைய கருத்துக்கள் இந்த மாதிரி ஐயா திருமாவளவன் சொன்ன மாதிரி ஒரு சிறந்த படைப்பு சுவையற்றது அப்படின்னு சொன்னாரு தரணி ராஜேந்திரன் அதுல எனக்கு ஒரு டவுட் இருந்துச்சு எப்படி அப்படின்னு அதுக்கான விளக்கங்கள் அந்த படத்திலேயே இருக்கு நீங்க பார்க்கும் போதே உங்களுக்கு தெரியும் இது மாதிரி நிறைய சின்ன 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 விஷயங்கள் அந்த படத்துல வந்து ஒரு குறியீடா வச்சுக்கிட்டே இருக்கிறாரு நீங்க இந்த படத்தை பார்க்கும் போது என்னுடைய தாழ்மையான விண்ணப்பம் என்னன்னா சாதாரணமா இந்த படத்தை பார்க்கறத விட கொஞ்சம் டீப்பா இந்த படத்தை பார்த்தீங்கன்னா இந்த படம் பத்தோட பதினொன்னா இருக்காது உங்க மனசுக்குள்ள டாப் டென்ல ஒரு படமா இந்த படம் கண்டிப்பா இருக்கும் ஏன்னா அவ்வளவு நுணுக்கமான விஷயங்கள் இந்த படத்துல இருக்கு ரொம்ப தெளிவா இருக்கும் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச விஷயங்கள் அப்படின்னா நிறைய அந்த படத்துல இருக்குது ஆளுமை என்பது வெள்ளை நிறத்தோடும் உயிரத்தோடும் தொடர்புடையது அல்ல அப்படின்னு ஐயா வீரசந்தன் ஒரு இடத்துல சொல்லுவாரு 
அந்த வார்த்தை எல்லாம் பார்க்கும்போது எனக்கு ரொம்ப ஷாக்கிங்கா இருந்துச்சு ஏன்னா எனக்கு வந்து பர்சனலா நான் சில விஷயங்கள் அந்த மாதிரி எல்லாம் ஃபீல் பண்ணிருக்கிறேன் சோ அதெல்லாம் தாண்டி ஜெயிக்கணும் அப்படின்ற ஒரு வெறி வந்து தான் வந்து ஒரு தூண்டுதலா நமக்கு அமையும் சோ அந்த மாதிரி நிறைய நிறைய விஷயங்கள் இந்த படத்துல இருக்கு ஆஹ் இந்த படத்தை நாங்க வந்து எடுக்கும்போது வந்து ஒரு விஷயத்துல வந்து ரொம்ப தெளிவா இருந்தோம் என்னன்னா எந்த ஒரு படைப்பும் சரி எந்த ஒரு பயணமும் சரி ஒரு எல்லைக்கோட்டுக்குள் அடங்கக்கூடாது அப்படி ஒரு எல்லைக்கோட்டுக்குள்ள ஒரு கட்டுப்பாடுக்குள்ள ஒரு படைப்போ ஒரு பயணமோ இருந்துச்சுன்னா மேபி அது வெற்றி பெறலாம் ஆனால் அது அந்த வெற்றி ஒரு ஆத்மாத்திய திருப்தியை தராது அது நம்ம உள்ளத்துக்கு ரொம்ப க்ளோஸா இருக்காது சோ அப்படி ஒரு வெற்றியை வந்து எடுத்துட்டு என்ன பிரயோஜனம் சோ டிசைட் பண்ணோம் என்ன நினைச்சோமோ என்ன செய்யணும்னு நினைச்சோமோ அத எந்த காம்ப்ரமைஸும் இல்லாம செய்யணும் கண்டிப்பா எங்க டீம் அந்த மாதிரி தான் பண்ணிருக்கிறாங்க ஐயா இயக்குனர் கூட சொன்னாங்க நாங்க வந்து கமர்ஷியலா சில விஷயங்கள் யோசிக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆஹ் எங்களுடைய கருத்து வந்து எது கமர்ஷியல் அப்படின்றத வந்து கூட இங்க வந்து ஒரு சின்ன சலசலப்பு இருக்கு ஏன்னா நம்மளே வந்து ஒரு டிஃபைன் பண்ணிட்டோம் கமர்ஷியல் அப்படின்னா ஒரு நாலு ஃபைட்டு நாலு பாட்டு அப்படி ஹீரோ என்ட்ரி ஆகும்போது அப்படியே ஒரு பேக்ல வந்து ஒரு பத்து லாரி பழகணும் பத்து இதுதான் வந்து பெரிய பட்ஜெட் படம் அப்படின்னு சொல்றாங்க இப்படிலாம் இருந்தா இதெல்லாம் செலவு பண்ணா பெரிய பட்ஜெட் படம் இதெல்லாம் செலவு பண்ணினா சின்ன பட்ஜெட் படம் நாங்க செலவு பண்ணது எங்க கதைக்கு என்ன தேவையோ அதைதான் பண்ணிருக்கோம் அது பெரிய பட்ஜெட் படம் நினைச்சீங்கன்னா பெரிய பட்ஜெட் படம் சின்ன பட்ஜெட் படம் நினைச்சீங்கன்னா சின்ன பட்ஜெட் படம் அனாவசியமா செலவு பண்ணல அவ்வளவுதான் இதுக்கு மேல நாங்க வந்து இதை வந்து இன்னும் பெரிய பட்ஜெட் படமா ஆக்கிருக்கலாம் பட் ஆக்கிருந்தா என்ன சொல்றது இன்னொரு நூறு பேரை சேர்த்துட்டு இது பண்ணிருக்கலாம் ஒரு பத்து லாரி பத்து டாட்டா சுமோ எல்லாம் எடுத்து ஐயா போகும்போது ஒரு பின்னாடியே ஒரு பத்து சுமோ போட்டிருந்தா அது பெரிய பட்ஜெட் ஆயிட்டு இருக்கும் பட் எனக்கு அது தேவைப்படல எங்க கதைக்கும் அது தேவைப்படல இயக்குனர் கிட்ட என்ன கேட்டேன் என்னப்பா வேணும் சார் ஆடிக்கார் வேணும் கரெக்ட் அனுப்புறேன் வச்சுக்கோ போதுமா ஆடிக்கார் ஒரு கார் போதும் பத்து கார் வேணாமா வேணாம் ஒரு கார் போதும் ஓகே சோ அந்த மாதிரி தான் வந்து டிசைன் பண்ணி ரொம்ப தெளிவா இந்த படத்தை பிளான் பண்ணி பண்ணிருக்கோம் எந்த கருத்து சுதந்திரமும் யாரும் எங்களை வந்து பாதிக்கல அதே மாதிரி கண்டிப்பா இந்த படம் உங்களை வந்து சென்றடையும் உங்க மனத்துக்கு வந்து ரொம்ப க்ளோஸா இந்த படம் அமையும் தயவு செய்து குடும்பத்தோட தேட்டர்ல போய் பாருங்க உங்க நண்பர்கள்கிட்ட வந்து இந்த படத்தை பத்தி பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள் சோ அதுதான் நீங்க எங்களுக்கு செய்யற மிகப்பெரிய உதவியா இருக்கும் இந்த மாதிரி படங்கள் தமிழ் சினிமாவில வந்து வரும்போது தான் இன்னும் பண்பட்ட பல சிறந்த படைப்புகள் உங்களுக்கு வந்து அடையும் இல்லைன்னா சும்மா ஒரு பண்ணையார் பண்ண ஒரு பையன் லவ் பண்றான் இல்ல வந்து எதிர்வீட்டு பையனை ஒரு போய் மரத்துல சுத்தி சுத்தி வராங்க இந்த மாதிரி கதைக்குள்ளயே நம்மள சுத்திக்கிட்டு இருப்போம் ஏன்னா இன்னைக்கு வெள்ளிக்கிழமை ரிலீஸ் பண்ணி ஞாயிற்றுக்கிழமைக்குள்ள என்ன வசூல் எடுக்க முடியுமோ அப்படின்ற மாதிரி தான் இருக்குது ஒரு காலத்துல வந்து இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா மதுரை சைட்ல வந்து சொல்லுவாங்க இந்த பெட்டு படம் ஓட்டுறதுன்னு ஒரு தேட்டர் இருக்கும் அங்க எப்படிதான் காலையில வெள்ளிக்கிழமை ஈவினிங் வந்து ஒரு படம் ரிலீஸ் ஆகும் அந்த படத்துக்கு வந்து கூட்டம் அப்படியே போகும் ஞாயிற்றுக்கிழமை அந்த படம் எல்லாம் முடிஞ்சிடும் கேட்டா விட்டு இல்ல முடிஞ்சு போச்சு அப்படின்னு வாங்க சோ இப்ப எனக்கு தமிழ் சினிமா அந்த மாதிரி தான் இருக்குது இந்த நிலைமை மாறணும் தயவு செய்து எனக்கு முன்ல இருந்த எல்லாருமே வந்து தயவு செய்து ஹெல்ப் பண்ணுங்க நல்ல படைப்புகள் வரணும் அப்படின்னா அதுக்கு நல்ல திரையரங்குகள் கிடைக்கணும் நல்ல மக்கள் ஒத்துழைக்கணும் சோ அப்பதான் வந்து நல்ல படைப்புகள் நம்ம தமிழ் சினிமாவில் நிலைக்கும் வாய்ப்பளித்த அனைவருக்கும் நன்றி கூறி